ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಮುಂದೋಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿರೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸುತ್ತಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ವಸತಿ ನೆಲದಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ವಸತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಂತರ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಯಾವ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಈಗ ವಾಸವಿರುವಂತಹ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೇನಂತಂದರೆ ನಿಗದಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಲೂ ಕೇಂದ್ರದ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಿಗದಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಲೂಕಿನ ಒಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಳೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಲಿದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲಿರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂ